家注意了，山楂干这种做法真的是太神奇了。没想到把它放进锅里面炒一炒，作用竟然这么厉害。这种做法我相信很多朋友都没有见过，更没有吃过。隔壁小区王大姐看上去要比同龄人年轻多了，身材也是超级棒，腰都是 S 型的，真的是羡慕嫉妒恨。自从学会了她这个做法之后，我自己也有亲身体会。效果和作用真的是太棒了，包括我老公都对我刮目相看，一个星期最少陪我逛一次街，那感觉真的是太幸福了。好了，接下来就把这山楂神奇的做法毫无保留的分享给大家。山楂在中国古代又称为猴楂、鼠楂，因为猴鼠喜食之，古人最初将山楂视为野果。因其个头较小，味道酸涩而难以直接食用，此后才发现其具有药用价值。山楂的起源和名字的由来也有着一个浪漫的故事。相传在山东有坨山，山脚下有位名叫石榴的姑娘，她美丽多情，早就爱上了一个叫白金的小伙。两人住在山下，共饮溪水，情深意切。遗憾的是，石榴的美貌震惊了皇帝，光线夺走了她，让她当上了王妃。石榴欺骗皇帝说要为母亲守孝一百天，皇帝没办法，只好给她找了个幽静的庭院独居。石榴被抢后，白金追上南山，日夜立在山巅守望着。久而久之，便长成了一棵小树。石榴得知这消息后，从宫殿逃跑出来了。他寻找到白金的化身，沉浸在悲伤当中的他，挥泪如雨下。就这样，悲伤的石榴也幻化成了树，结出鲜艳的红色果实。皇帝闻讯后，命人砍树，并下令不准叫石榴，意为山中渣子。但人们喜欢刚强的石榴，便称它为山楂。山楂在中国的历史中，不仅作为药食同源的植物，也成为了人们喜爱的食品和观赏植物。准备适量的山楂，加入清水和面粉，还有食盐，将它清洗干净。在生活中，有很多朋友只知道用山楂单独来泡水喝。但是今天把它和遗物搭配在一起，效果和作用可不是一般的简单。在食用之前，一定要将它彻底清洗干净。我奶奶从小就告诉我，病从口入，所以说吃的东西一定要保持干净卫生，这样对身体才不会有所伤害。将它倒入漏勺中控干水分，然后装入碗中备用。而菊花对于大家来说也并不会感到陌生，它也是一种非常好的泡水茶饮，尤其是在这炎热的夏天，喝上一点菊花泡水，那真的是神情气爽，甘甜可口，美味极了。它既可以用来食用，也可以做成一副美丽的花朵，供人参考，享受一下眼福。真的是一种非常好又独特的好食材，淡淡的金黄色，像小黄金一样闪闪发光，每一小朵都是那么的漂亮诱人，既好看又好喝。接下来再准备一个无水无油的锅，然后再把控干水分的山楂全部的倒进来，最后开小火，慢慢的给它煸炒一下，把山楂的水分炒干。炒出山楂中的酸爽味，亲爱的家人们，制作视频不易。如果你手机还有电的话，不妨动动您发财的小手，帮娟魔力点个免费的小红心吧。非常感谢您的支持与鼓励，每天都会更新一道不一样的美食视频，希望能给你的生活带来不一样的惊喜和收获。要一直开小火，不停的翻炒。千万不能开大火炒，要不然山楂很容易炒焦、炒糊，那样吃上去的口感就有股苦味。
，全程大概给它煸炒五分钟左右，把山楂中的水分炒干就差不多了。最后把山楂炒制成像我视频中这样子比较干爽的状态就可以了，然后再把它盛出来装入碗中，先放一旁让它自然放凉，接着再把放凉之后的山楂放入一个可以密封好的玻璃罐子中。一次可以多做一点，随吃随取，非常的方便。将它放在通风或者是阴凉的地方保存，想吃的时候随便拿出来食用，特别的方便。炒过之后的山楂干干爽爽的，它保存的时间也会更加的久一些。每次想吃的时候，取上五六片放入杯中，然后再加入几朵洗干净的菊花。最后再加入一小勺枸杞。有句俗话说得好，人到中年不得已，保温杯里泡枸杞。可想而知，枸杞的营养价值也是非常高的，所以每天可以吃上几粒枸杞。最后再往里面加入200度的开水，给它冲泡，水的量加满一杯就可以了。再用勺子将其搅拌均匀。哇，光看到这颜色就非常的好喝。然后再往杯子上面扣上一个盘子，继续给它焖上十分钟左右，这样里面的营养成分和香味就能更好的泡出来。十分钟之后，打开盖子就可以美美的开喝了。哇，实在是太香了！淡淡的山楂和菊花的香味扑鼻而来。喝上一口，满嘴留香。这款汤水一年四季都可以喝，夏天喝上一杯清凉解渴，冬天喝上一杯暖心又暖胃。当你坚持一段时间之后，保证会有你意想不到的效果和惊喜。以后的奶茶和饮料换成这款汤水，那你真的是赚到了，对身体有特别多的好处。如果屏幕前的您知道还有其他效果和作用的话，欢迎评论区留言分享出来，这样能帮助到更多的人。好了，今天的视频就分享到这里了，点开我的主页可以看到更多的美食视频，我们下个视频见啦！